আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের প্রফেসর মোহাম্মদ তারেক আলম এই মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের একটি দল কোভিড নাইনটিন রোগীদের উপর দুইটি ড্রাগস ব্যবহার করে খুবই সফলতা পেয়েছেন আর এই দলটি নেতৃত্বে আছেন ডাক্তার আলম আমাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে তিনি আজ কথা বলবেন স্যার আমরা প্রথমে জানতে চাইব এই ড্রাগস কোন দুটি ড্রাগস ইউজ করে আপনারা খুবই সফলতা পেয়েছেন এবং কবে থেকে এটা শুরু করেছেন मध्य छोटी पंचाशर जेबल ठीक <laughs> शुरू कर संगेम ड्रग 
দেখে বাইরের কোথাও এক্সপেরিয়েন্স থেকে না আমরা নিজে থেকে শুরু করেছি আর একটা ট্রায়াল এখন করার জন্য আমরা বিএমআরসি এর কাছে পারমিশন চেয়েছি বিএমআরসি আশা করি হয়তো সপের দিকের মধ্যে আমরা পারমিশন পেয়ে যাব এর আইসিডি ডিআরবিও এই ওষুধটা নিয়ে একটা ট্রায়াল করা শুরু করেছে আর আইইপিসিআর এর একটা স্টাডি শুরু হয়েছে যে আসলে আমরা সবাই মিলে যদি আমাদের স্টাডি ফলাফলটা আমরা পেয়ে যাই তাহলে তো আমরা বাংলাদেশ থেকে একটা ওষুধ বিক্রি করতে পারব না তো চিকিৎসা এই দুটো ওষুধ তো এখন অলরেডি অনেকে জানে আপনাদের এই মানে এই দুটো মানে কার্যকরিতা সম্পর্কে এবং এই ক্ষেত্রে মানুষ তো বিভিন্ন ভাবে অনেকেই মানে কোন পরামর্শ না নিয়েও নিজে নিজে এগুলো খাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার কোন পরামর্শ আছে কিনা সেই ক্ষেত্রে আমার প্রথমেই আমি প্রথম আমার প্রথম সাক্ষাৎকার থেকে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে ওষুধটা টেস্ট না করে পজিটিভ না হলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কেউ খাবেন না প্রথম থেকে এখনো একই পরামর্শ আপনারা অবশ্যই টেস্ট করে পজিটিভ হলে ওষুধটা খাবেন টেস্ট পজিটিভ না হলে ওষুধটা ডাক্তারের সঙ্গে কথা না বলে খাওয়া ঠিক হবে আর যদি ডাক্তার সাথে মনে করে যে টেস্ট করতে দেরি হচ্ছে মফসলে যদি খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন উনি এটা দিতে পারেন তা তাও ডাক্তারের পরামর্শ তারা কখনো যেন খাওয়া না হয় স্যার একটা ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে যে কোভিডের যে অবস্থা বর্তমানে আপনি কি মনে করেন এটা এখন ঠিক টাইম চলছে বা অথবা পার করে ফেলেছি আমরা বর্তমানে ঢাকা শহরে বের হলে অবশ্য স্কুলের গাড়ি টাড়ি ছাড়া বাকি সবাই তো ঘোরাফেরা করছে আপনিও দেখছেন আমিও দেখছি ঢাকা শহরে ভিড় আবার একটু একটু করে বাড়ছে সবাই কাজে যাচ্ছে সবাই মাস্ক করে যাচ্ছে কেউ পিপি করে হাঁটছে রাস্তায় তো এখন যে অবস্থা আমাদের আমার মনে হয় আমার আমার যেটা মনে হচ্ছে হয়তো আমরা প্রথম দিকটা পার করে আমরা নিচের দিকে নামা শুরু করছি আস্তে আস্তে প্রথম দিকটা হয়তো পার হয়েছে এখন কোরবানিদের সময় আবার নতুন করে আরেকটা পিক হবে কিনা এটাই আসলে বলা মুশকিল আশঙ্কা করছে আশঙ্কা করছে সবাই আর একটা পিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে জোরে বাতাস বইলে যে কোনো ভাইরাস মাটি থেকে উপরে উঠতে পারে ধুলার মধ্যে করে হ্যাঁ ধুলার মধ্যে একটা ভাইরাস তো ওজন নাই হ্যাঁ ন্যানোগ্রাম ওজন এই সমস্ত ভাইরাসের এই এক গ্রাম ভাইরাস দিয়ে পুরো পৃথিবীকে আমরা মোটামুটি ইনফেক্টেড করে দিতে পারি এই ভাইরাস জোরে বাতাস হয় যদি ঘরে ফ্যান চলে অবশ্যই ভাইরাস উপরে উঠতে পারে এবং এয়ার বোন এটার পরীক্ষা ওনারা করেছে অবশ্যই এবং কাশি দেওয়ার পরেও কিছুক্ষণ অবশ্যই ভাসে সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস মাটিতে পড়ে যায় না এটা আমরা আগে থেকে জানি সেই জন্য এই মাস্কটাই মেইন হচ্ছে আপনার প্রতিরোধ যদিও মাস্ক করবে আপনিও আপনিও মাস্ক করবেন ডাক্তারও মাস্ক করবেন তাহলে মোটামুটি একটা প্রতিরোধক ব্যবস্থা পাওয়া যায় কিন্তু স্পেশাল মাস্ক তো আমরা সবাই পাচ্ছি না সুতরাং ওই ডাবল মাস্ক অ্যাটলিস্ট ব্যবহার করা সবার জন্য জরুরি একটা হলো আপনার এই টিম সম্পর্কে আপনারা যদি মানে বিশ সদস্যের যে টিম আছেন সেই টিম সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন আচ্ছা আমাদের টিমের বেসিক্যালি তো ক্লিনিশিয়ান হচ্ছে পাঁচ ছয় জন আর বাকিরা হচ্ছে যারা আমাদের আমার সহযোগী স্টুডেন্টরা বা আমার জুনিয়র ডাক্তাররা যারা ডাটা কালেকশনের কাজে লাগবেন তারা আর আছেন এপিডেমিওলজিস্ট কমিউনিটি মেডিসিনের প্রফেসররা আছেন আর আছেন ফার্মাকোলজি প্রফেসর বঙ্গবন্ধু টেকনোলজি মেডিকেল ইউনিভার্সিটি সাইদুর রহমান আর আছেন প্রফেসর রুবায়ুল মোর্শেদ যিনি আমাদের সঙ্গে প্রথম থেকে রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত তো এরা সবাই বেসিক্যালি চাচ্ছেন যে আমরা তাড়াতাড়ি কাজটা শুরু করি সেই জন্য বিএমআরসির কাছে যে আমরা কাগজ জমা দিয়েছি আমাদের যে রিসার্চ প্রপোজাল সেটার কয়েকটা কারেকশন হয়তো আমরা এই সপ্তাহে আমরা করে দিতে পারব আশা করছি আর নেক্সট উইকের মধ্যে যদি ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমত হয় আমরা হয়তো একটা পারমিশন পেয়ে আমরা কাজে হাত দিতে পারি সর্বশেষ একটা বিষয় কোভিড রোগীদের বিষয়ে আপনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে আমরা যেটা এখন করছি যে হাসপাতালে যাবো না বাসায় আমরা নিজেই হাসপাতাল তৈরি করব অক্সিমিটার যে অক্সিজেন মাপছি বাসায় অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখছি এবং দেরি করতে করতে যখন খারাপ অবস্থায় চলে যাচ্ছে এক দিন কেননা শুধু অ্যান্টিভাইরাল দিয়ে হয় না আসলে এক দেরি সামথিং কল সাইটোকাইন স্টম পুরো শরীরের মধ্যে হরমোনের একটা ঝড় উঠে যে ঝড়ে লাংস শুকা যেতে থাকে লাংসের মধ্যে আস্তে আস্তে পানি জমে এবং লাংসটা শুকা যায় রক্ত অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টটা কমে যেতে থাকে যেটা রুগীরা পের পায় না অক্সিজেন কমছে রুটি ঠিক আছে এটা সামথিং ভেরি আনকমন একটা জিনিস আমরা এটাকে নাম দিয়েছি হ্যাপি হাইপক্সাইড রুগী খুশি কিন্তু অক্সিজেন কমে যাচ্ছে রুটি আর পাচ্ছে না এই জিনিসগুলো বাসায় বোঝার উপায় নাই সত্যি কথা সুতরাং ডাক্তার হাসপাতাল ইমার্জেন্সি অক্সিজেন সব কিছু মিলায় যত কিছুই খারাপ লাগুক আমার মনে হয় আপনাদের যারা যারা দেখবেন তারা একটু একটু সচেতন হন বয়স্ক যারা তাদের কোমরবিড স্ট্যাটাস থাকছে ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তারা খারাপ হয়ে যাবে এগুলো মনে না করে আগে আগে হাসপাতালে যাওয়ার বেটার কারণ এখন হাসপাতালের ডাক্তাররাও জানে কি করতে হবে 
হাসপাতালের কর্মচারীরা বলছে এবং হাসপাতালের বেড অক্সিজেন মোটামুটি সরকার মোটামুটি সব রেডি করে ফেলছে এই সময় আমার মনে হয় না আসলে বাসায় দেরি করে রুগী খারাপ করার কোনো মানে আছে অ্যাকোমোডেশন প্রবলেম এখন আর নাই আলোরমে অনেক বেড তৈরি হয়ে গেছে এবং সব ডাক্তাররা জানে কি ট্রিটমেন্ট করতে হবে কারণ আরও অনেক ওষুধ লাগে রক্ত তরল রাখার ওষুধ লাগবে স্টেরয়েড লাগবে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে এরপরে যদি খারাপ হয় তারপর যে নতুন ওষুধ রেমডেসিভির মানুষের প্রাণ বাঁচাতে হবে এটা সবচেয়ে জরুরি সুতরাং আমার মনে হয় যে আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে হয়তো আরো কিছু প্রাণ আরো সুরক্ষা পাবে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য আসলে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আপনি যদি খেয়াল করেন রাস্তার মোড়ে তাদেরকে দেখতেছি আমরা সব সময় যারা ভিক্ষা করে তাদেরকে আপনি কিন্তু মাস্ক পরে দেখবেন না তারা মাস্ক পরেন না কেন পরেন আমি নিজেও জানি না কিন্তু তাদের ইমিউনিটি কিন্তু মার্শাল্লাহ মানে সে আমাদের দেশের লোকের ইমিউনিটি যে কোনো কারণে হোক আল্লাহ রহম দেশে অনেক বেশি আছে কিন্তু এমনি যারা যাদের ইমিউনিটি কম যারা আমরা সারাক্ষণ ঘরে বসে কাজ করতেছি হয়তো তিন চার মাসে শরীরে রোদ লাগে নাই আমরা বসেই কাজ করি খাওয়া দাওয়া একটা অন্যরকম হয়ে গেছে সবার আমাদের আসলে ইমিউনিটি অনেক কমে গেছে আমি তাদের জন্য মনে করি তারা যদি অ্যাটলিস্ট একটু ওই যে যে উপদেশগুলো ছিল একটু এক্সারসাইজ জিঙ্ক ভিটামিন সি তারপর ভিটামিন ডি খাওয়া আমরা মাস্ক করি আমরা গ্লাভস ইউজ করি বারে বারে হাত ধুই একটু সচেতন হই বাইরে থেকে এসে জুতোটা বাইরেই খুলি তাহলে হয়তো আমরা মোটামুটি বাইরের ওষুধ হয়তো ঘরের মধ্যে রান্তে বন্ধ করা